ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் சூப்பரான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸை விட இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் கிவன் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எடுக்கும்போது எல்லா கண்டென்ட்டுமே இதில் இருக்குது பட் ஆனால் சூப்பரான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த சாலினாய்ட்ஸ் சாலினாய்ட்ஸ் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ ஆர் வவுண்ட் ஆன அயன் கோர் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வெறும் ஏரை தான் கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் அதனுடைய கோரா பட் இந்த முறை ஒரு அயன் ராட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த அயன் ராட்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு சாலினாய்டை சுற்றி வச்சுருக்காங்க சரி ரெண்டு சாலினாய்டு ஆமாவா இதுதான் அயன் கோர் அந்த அயன் கோரில் ரெண்டு சாலினாய்டு சுற்றி வச்சுருக்காங்க அதாவது வவுண்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போது இந்த அயன் கோர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி நம்ம இது வரைக்கும் எல்லா ப்ராப்ளம்லையுமே ஏர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய வேல்யூவ் என்ன சொல்லியிருப்போம் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்திருப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ நைன் இன்டூ டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா to make calculation simple mudinjadhu adukapra paarengala the area of their cross sectional and their length are same appo area was same length was same appo idhu da enak rendu solenoid idinudaiya area was same idinudaiya length um same appdin solitte area enna sollirukanga a1 equal to a2 ena rendume same illaya adu enna koduthirukanga area vandu 4 cm square அதே மாதிரி லென்த் எல் ஒன் எல் டூ ஈக்குவல் டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் கரெக்டாக முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் எஸ் ஒன் அப்போது சாலினாய்டு ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் எஸ் ஒன் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ ஹண்ட்ரடை நான் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்களேன் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் டூ அப்போ எஸ் டூவில் இருக்கிற டேர்ன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் சரியா எயிட் ஹண்ட்ரட் நான் எயிட் இன்ட்டு டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சிம்பிளான கேல்குலேஷன் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் கேல்குலேட் த மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ காயில் அப்போ இது தான் கண்டென்ட்டப்பா இதிலேருந்து நீங்கள் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் எம் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க இது மட்டும் இல்லை இன்னொரு கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க என்ன த கரண்ட் இன்ன சாலினாய்டு ஒன் அப்போ எஸ் ஒனில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் டூ ஆம்பியரில் இருந்து டூ ஆம்பியரில் இருந்து எயிட் ஆம்பியரை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்போ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஆம்பியர் கரெக்டாக சிக்ஸ் ஆம்பியர் அப்போது ஒரு சாலினாட்டில் எனக்கு கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா எனக்கு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இல்லையா அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க அதான் கரண்ட் இந்த சாலினாய்டு ஒன் இஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் டூ ஆம்பியர் டு எயிட் ஆம்பியர் இன் செகண்ட் எவ்வளோ செகண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் இவ்வளோ செகண்ட்ஸாக அதனுடைய கரண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எங்கே டூலேருந்து எயிட்டு கேல்குலேட் த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இன் சாலினாய்டு டூ அப்போ இஎம்எஃப் வந்து கண்டுபிடிங்க செகண்ட் சாலினாய்டு இஎம்எஃப் டு ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ கொஷினில் இருக்கிற கிவன் டேட்டை எழுதியாச்சு அண்ட் இதனுடைய அர்த்தமும் நமக்கு புரிஞ்சாச்சு அப்போது இஎம்எஃப் உடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டிஐ பை டிடி இது நான் முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளமில் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் இது நம்ம படித்தது தான் தீரையிலையும் படித்த ஒரு ஃபார்முலா தான் பட் நமக்கு இஎம்எஃப் டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது பிகாஸ் வி நீட் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் எம் நமக்கு எம் தெரியணுமே அப்போ அந்த மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் எம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் which is equal to mu n1 n2 a2 and dl amma da na n1 abindrada nam enna solirpom n1 which is equal to n1 by l correct ah appo idha da nam inge substitute panna porom romba simple simple ah seriya oru chinna chinna conversion mattum na ipo pannidren nalla governinga so appo area va namak enna koduthirukku 4 cm square 
அப்போ இதை நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ஸ்கொயர் இருக்கனால எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கரெக்டா இதுதான் நமக்கு ஏரியா இப்போ லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மீட்டர் இதை நான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் இது எப்படி வந்தது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்லேயும் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே வேறு எதனா கன்வெர்ட் பண்ணணுமா அவ்வளோதான் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம இங்கே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இந்த மியூ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மியூ நாட் மியூ ஆர் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இங்கே ஐயன் கோர் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் இன்டு டுவெண்ட்டு பவர் டூ அப்படி நான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் இந்த மியூநாட்டை வேல்யூ நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் மியூநாட்டுடைய வேல்யூ என்ன ஃபோர் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் அதாவது ஃபோர் பை டென்த் த பவர் மைனஸ் செவன் மியூ நாட் மியூ ஆர் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு நைன் இன்டு டென்த் த பவர் டூ இன்டு இந்த என் ஒன் நமக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் சாலி ஒன் பர் லென்த் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் சாலி ஒன் டூ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ சாரி பிளஸ் டூ டூ இன்டு டென் டு த பவர் டூ அண்ட் இந்த சாலி நாடுக்கு இருக்கக்கூடிய லென்த் என்ன ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ என் ஒன் முடிஞ்சது என் டூ நமக்கு என்ன சாலி நாட் டூவில் இருக்கக்கூடிய பவுண்டிங்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போது எயிட் இன்டு டென் டு த பவர் டூ பை லென்த் சேம் தான் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இதில் எதனா டிஃபிகல்ட் இருக்கா இல்லை அதுக்கப்புறம் ஏரியா ஏரியா நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கு ரெண்டு ஏரியாவும் சேம் தான் அப்போ என்ன ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் நான் இங்கே எழுதலாமா ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா அண்ட் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது லென்த் ஸோ லென்த் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஸோ நான் அது எழுதுறேன் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இதை நான் மட்டும் அழிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றனால ஸோ அப்போ லென்த் என்னது டூ லென்த் சாரி ஃபோர் இல்லையா ஸோ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ ஃபோர் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஃபோர் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கரெக்டா இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இந்த டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ இதை எடுத்துக்கலாமே கேன்சல் பண்ணிடலாம் சாரி 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 வீ கேன் நாட் கேன்சல் இல்லையா இது மேலே போச்சுன்னா அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சுன்னா எனக்கு டென் டு த பவர் ஃபோர் ஆகிடுது அப்போ இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இது மொத்தமாக கேன்சல் இல்லையா நமக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இந்த டேர்ம் தான் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் நல்லா கவனிங் டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் கரெக்டாக ஏன்னா இங்கே பவர் டேம் டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் கரெக்டாக டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் அண்ட் மிச்சம் இருக்கிற டேம் வந்தீங்கன்னா டென் டு த பவர் ஃபோர் இல்லையா ஸோ அப்போ இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபோர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாமா டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு இருக்கிற பவர் டேம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை நம்ம டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிடுவோம் முடிஞ்சதா அப்போ இந்த பவர் டேர்மை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ மிச்சம் இருக்கிற டேர்மு நமக்கு என்ன இந்த நைன் இருக்குது இந்த டூ இருக்குது இந்த எயிட் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ வருது எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட் கரெக்டாக நைன் டூ சார் எயிட் தானே ஆமாம் எயிட்டீன் இன்ட்டு எயிட் 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 சார் சிக்ஸ்டி ஃபோரு சிக்ஸ் இருக்குது எயிட் ஒன் சார் எயிட்டு ப்ளஸ் டூ வந்து ஃபோர்டீன் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது தான் அப்போது இதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு லாக் எடுத்துடலாமா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் லாக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்த டேர்மே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம லாக் எடுக்கிறது ஸோ அப்போ லாக் எடுக்கலாமே ஏன்னா டைம் வந்து நமக்கு சேவ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்ளம்லேயே நம்ம முழு டைம் போயிடுச்சுன்னா நம்மளால் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆன்சரை நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியாது டைம் பத்தாது இல்லையா ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் லாக் ஒன் டபுள் ஃபோர் கரெக்டாக வேறு எதனா இருக்கா இவ்வ
ஏன்னா எனக்கு த்ரீ இருக்கு த்ரீ நம்பர் இருக்கு ஸோ அப்போ இதனுடைய கேரக்டர் நம்ம என்ன எழுதுவோம் டூ டிஜிட்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஃபோர்டீனில் ஃபோர் பாருங்களேன் ஃபோர்டீனில் ஃபோர்டீனில் ஃபோர் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபோர் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் அடிஷன் ஏன்னா நமக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அடிஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது எனக்கு ஃபோர் ஆடிச்சு நைன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து செவன்டீன் ஸோ இங்கே எனக்கு செவன் இங்கே ஒன் அப்போ இது எனக்கு ஃபிஃப்டீன் ஒன் எனக்கு டூ இது வந்து எனக்கு த்ரீ அப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டென் டு த பவர் த்ரீ இல்லையா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு செவன் ஃபோரை நம்ம இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஆன்டி லாக் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஆன்டி லாக் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் செவன் ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் சாரி ஒன் எயிட் ஜீரோ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் செவனில் ஃபோர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ இருக்கு அப்போ ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் இதுதான் நமக்கு இருக்கு இல்லையா ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் இல்லையா ஸோ இந்த டைம் நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் அப்படியே எழுதலாமே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ நைன் இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ இது எனக்கு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இது ரெண்டும் எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி வில் ஹேவ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ நைன் ஹர்ட்ஸ் இல்லையா ஜீரோ நைன் ஹென்ரி சாரி ஹென்ரி அப்போ நமக்கு இது தான் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் முடிஞ்சு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா ஸோ கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் தானே எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் எதுவுமே இல்லை ஹார்டாக சிம்பிளாக நம்ம லாகரிதம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாச்சு நமக்கு இது மட்டுமே கேள்வி கிடையாது நமக்கு சாலிடாய்டு ஒன்றில் நமக்கு கரண்ட் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க டூ ஆம்பியர்லேருந்து எயிட் ஆம்பியராக எனக்கு மாறுது அப்போ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஆம்பியர் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சப்போ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம மேக்னிடியூடு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் வராது சப்போ எம் டிஐ பை டிடி ஸோ எம் உடைய வேலையை நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கரெக்டாக ஜீரோ நைன் இன்டூ கரெக்டாக இந்த சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எவ்வளோ நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ் ஆம்பியர் சிக்ஸ் பை டிடி சேஞ்ச் இன் டைம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் எடுக்குது அப்போ நம்ம அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாமே ரொம்ப சிம்பிளாக அப்போது ஃபோர் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இது டூ டைம்ஸ் இது எனக்கு த்ரீ டைம் அப்போ டூ ஒன் சார் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ மல்டிலே பண்ண போகிறேன் அப்போ ஒன் எயிட் ஜீரோ நைன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வருது பாருங்கள் நான் இதை அழிக்கிறேன் ஐ திங்க் யூ ரோட் த நோட்ஸ் அப்போது பார்ப்போம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நைன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுங்கள் சாரி மல்டிலே பண்ணுங்கள் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ இது அப்படியே வந்துடும் ஏன்னா ஜீரோ இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இது எவ்வளோ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் அண்ட் நைன் ஏன்னா இதை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒன்று தான் இல்லையா அப்போ நான் அப்படியே எழுதிடலாமே நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் இதை ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் எவ்வளோ டென் தேர்ட்டீன் ஒன் செவன்டீன் ஒன் அப்போ டூ கரெக்டு தானே செவன்டீன் அண்டு டூ ஓகே சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் ஓகே டன் அப்போ டூ செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே இல்லையா நமக்கு இது தான் இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் புரியுது இல்லையா ஸோ நான் இங்கே எழுதவா இதை நாளைக்கு சரி என்ன போர்டு சரி நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ அப்போ எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இந்த டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ இருக்குது அது மேலே போச்சுன்னா டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ அப்போ இன்டூ டென் டு த பவர் டூ அப்போ நான் ரெண்டு நம்பரை மல்டிலே பண்ணலாமா இன்டூ ஹண்ட்ரட் தானே இது அப்போ இதை நான் மல்டிலே பண்ணிட்டேன்னா ஐ கெட் டூ செவன் ஒன் ரெண்டு ரெசிமல் இப்படி போயிடும் இப்படி அப்போ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டூ செவன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஎம்எஃப் தானே அப்போது வேர்ல்டு சரியா ஸோ இது வந்து நமக்கு மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் இது வந்து நமக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் சாலினாய்டு டூ ஓகேவா சூப்பர் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு 
கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அட் த சேம் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்